Muito bem, para você que está ligadinho no nosso programa Mais Saúde desse final de semana, seja bem-vindo, chega mais. A gente está chegando num momento importante do nosso programa, momento de bate-papo. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber um convidado ilustre que vem de fora. E hoje eu estou aqui municiada com o meu celular, porque olha, a ficha desse médico é grande, é extensa, mas vale a pena a gente dizer aqui para você. Nada mais, nada menos ao meu lado do que o neurocientista, cirurgião dentista, Antônio Tavares Bueno Júnior que veio até Rondônia para proporcionar aos profissionais da área, é, dessa área médica é, uma palestra incrível aqui oferecida pelo Conselho Regional de Odontologia. Eu vou falar um pouquinho da, 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 enfim, da, da lista de, de especialidades que o doutor já fez durante a vida toda dele profissional, cirurgião dentista, médico, psicólogo, fonoaudiólogo, neurocientista, que está atuando na área de odonto crônicos. Doutor, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Explica para quem está em casa o que significa odonto crônicos. Bom, uh, antes de mais nada, como você falou, seja bem-vindo. Uh, e não só para mim, vindo pela segunda vez, né? Pela terceira vez Olha em Porto essa. Velho. Uh, a 1970 foi a primeira Uau. vez que eu vim aqui. Então tem uma ligação de vida com essa cidade. Uhum. E vim para dar um curso esse ano, uh, no começo do ano, para a parte médica. Uhum. E hoje eu estou vindo para odontologia. Você falou que fiz medicina, odontologia e tal, mas eu costumo dizer, não sou médico, não sou fonoaudiólogo, não sou psicólogo, eu sou dentista. A odontologia mudou. Uhum. Né? O odontocrônico são indivíduos, né? são pessoas que têm uma série de doenças por causa da boca. Olha só. Quando a boca e o nariz não funciona, você adquire uma série de doenças. Exemplo. Uh, pneumonia, bronquite, asma, cárie. Uhum. Né? rinite, alergia respiratória. Se o nariz e a boca não funcionam, você tem problema. Refluxo? Também, okay. esofagite. Uhum. Quem respira pela boca? Vamos, vamos resumindo. A parte mais importante da boca é a saliva. Uhum. Do nariz é a secreção, que é a lágrima. A Quando saliva você... que protege os dentes da cárie, por exemplo? Sim, vou explicar direitinho. Uhum. Não é aqui a secreção? Sim. Uh, lágrima, uhum. secreção do nariz, lágrima. Serumen, saliva, os órgãos genitais não têm as secreções, não tem o um processo imunológico. Uhum. O vírus da AIDS não tira o processo imunológico, infecção. Então, se eu tiver o processo imunológico que está na saliva, que é uma das partes mais importantes, IgAs e GGM, que são as imunoglobulinas mais importantes, uhum. se eu tiver na saliva, eu vou ter a proteção. Mas se eu respiro pela boca seca, fica sem. O esmalte do dente, por exemplo, nasceu para estar tá úmido molhado. Uhum. Pela saliva. Sai fosfato de cálcio, vai para a saliva e volta, para a saliva e volta. E mantém íntegro. Mas se não tem saliva, só sai. Se sai mais do que volta, faz a lesão, faz o buraco, que todos nós chamamos de cárie. Cárie não é um buraco. Cárie é uma doença da boca que causa lesão no dente. Aí para frente, as bactérias vêm e infeccionam. Aí vem toda aquela história da odontologia que ah. a gente vem. Então, na realidade, tem outras doenças, né, com refluxo, como você falou, uhum. que é esofagite, a asma, a monilha, sapinho, áfita. São doenças da mucosa do, do aparelho digestivo, uhum. do qual nós, dentistas, somos responsáveis. E onde começa isso tudo, doutor? Essa, essa falta de saliva? O desequilíbrio. Isso. Então, odontocrônicos são indivíduos desequilibrados nas funções do nariz e da boca uhum. que levam a essas doenças. Uhum. Muito bem. O que, que a gente faz? Como dentista, eu tenho que fazer equilibrar o nariz e a boca para que eu não tenha essas doenças. Agora, aonde começa esse desequilíbrio? Aí que é fantástico. Uhum. Né? Aí praticamente, mamãe que está me ouvindo, que tem neném, Atenção. presta atenção. Mamar não pode ser deitado. Tem que ser em pé. Você conhece algum animal que dá mamar deitado? É verdade. Todos. Pensando assim. Todos. É. Em pé. E se estiver em pé, está mamando certinho. Mamar em pé, que eu digo, é verticalizar. Uhum. Baixinho tem que botar o bumbum aqui. Acabou de nascer? A mãe põe aqui, segura a cabeça do bebê, sentadinho como eu estou aqui, mamar. Vai deglutir, vai arrotar normal. Então não precisa acabar de mamar, botar aqui e ficar Bate. batendo. E se você bate, arrota, joga fora, a acidez fica constante, refluxo. Olha só. A criança mexe noite, volta, a boca fica azeda. Não tem um sono tranquilo. Mas se você dá mamar aqui, não vai ter refluxo, não vai botar para fora, porque já rotou sentadinho. Uhum. Né? Outras com dois, três, quatro, cinco, seis meses, com nove meses, senta aqui. Uhum. Com um ano, senta aqui, fica de pé. A mãe faz isso. O senhor disse para mim no, nos bastidores que faz o é pré-natal odontológico, Sim. é isso? 
já há é 30 disso que se trata? Porque faz pouco tempo que eu sou dentista. Uhum. Né? Eu só estudo odontologia há 49 anos. Pouco tempo. Graças a Deus. Eu costumo dizer que eu não sou idoso. Eu estou fazendo vestibular para idoso e faz 10 anos que eu não passo. Né? Muito bom. Mas o que, que acontece? Uhum. Se dá mamar deitadinhos, não deitado, uhum. a saliva, a língua fica fora de lugar. É músculo. E músculo funciona errado. Boca errada. Então, se o músculo está na posição, estimula correto, cresce a face correto. Boca fechada, respira pelo nariz. Ah. Filtra, aquece, umedece, vai para os broncos, funciona certinho. Entra pela boca, frio, sujo e seco, bronquite, pneumonia, asma, amidalite. E aí as doenças começam a aparecer. O mais importante disso tudo, qual é o órgão mais importante que a gente tem? Olha, pelo que eu estou ouvindo agora, eu creio que seja a boca, o cérebro. O cérebro? Uhum. O cérebro, que é o órgão mais importante que a gente tem. Lógico. E se eu perguntar para os telespectadores, o que, que você faz para o seu cérebro para cuidar dele? Então, tem falando que respirar. Estão falando em ginástica cerebral, mas... Mas cérebro é músculo. É músculo. Não é verdade? Sim. O que nós precisamos é que se o nariz funciona correto, o ar entra frio, ah, esquenta, aquece, filtra direitinho vai para os broncos, forma a oxemoglobina, aí a oxemoglobina, que é uma célula que leva oxigênio para todos os lados, inclusive para o cérebro. Uhum. Então, na realidade, se eu tenho a passagem pelo ar aqui, eu tenho a oxemoglobina. Uhum. Se eu tenho a passagem por aqui, menos oxemoglobina. Então, vem o TDAH, falta de oxigenação cerebral, não aprende na escola. Olha só, que incrível. Então, quando você dá mamar em pé, quantas coisas de benefício você tem na área de saúde? Eu não preciso ser médico de doente e nem dentista de doentes. Eu preciso ser um dentista, um médico, seja como for, aquele indivíduo que trabalha com saúde e mantém a saúde. Olha só. Porque nós estamos num país que você faz seguro saúde para atender quando está doente. Verdade. E o que é ensinado para as mães é, é, é a, a amamentar, simplesmente amamentar. A pega. Né? É, como amamentar se... porque melhora a imunidade e isso vai proporcionar um adulto saudável, mas não ensina Tem, como mas, mas isso é muito é? importante. Muito importante também, mas não ensina mas como fazer Mas esquece do aquilo. complemento, quais são os problemas que eu tenho para uma amamentação errada, uhum. deitada. E os problemas é uma face errada, dentes tortos, engole errado, respira errado. Então, se deglute e engole errado, os dentes vêm para frente. Uhum. E se respira pela boca, a boca está seca, bota o dedo para quê? Para aumentar a saliva. Uhum. Uma outra coisa interessante que a gente vê na odontologia, as pessoas falam do bruxismo, né? Sim. O que é o bruxismo na realidade? Ranger os dentes, uhum. né? Mexer muito na cama, uhum. vira de um lado, vira do outro, fala sozinho, sonambulismo, né? Por que que ocorre isso? Porque se falta saliva, o cérebro que é fantástico, né? Se o cérebro está faltando oxigênio, o que que ele manda fazer? Mexer. Para quê? Para a pleura uhum. sair o CO2 e entrar o O2. Mas ele começa a acordar e dormindo, mexe do mesmo jeito. Então, mexe na sala de aula, mexe à noite para dormir, mexe em casa. Isso em qualquer fase da vida. Uhum. Você vê pessoas idosas, pessoas mais né, adultos, toda hora mexendo, não para ler o lugar. Agonia. Aqui, uhum. Pode ver o lábio grande, nessa posição. Seco. Língua para baixo. Uhum. Então, são características de indivíduos que podem ficar doentes e são doenças que muitas vezes levam à morte. Uh, só para ter uma ideia, Sim. a cada 100 pessoas que respiram pela boca, que quando fala, está falando errado, a língua que você vê, a língua dessas pessoas, uhum. com a boca aberta, cada 100 pessoas, 38 vão ter hipertensão, pressão alta, uh, diabetes tipo 2 e infarto do miocárdio. Os infartos do miocárdio são quais as horas, mais ou menos, que 92% ocorre? Uma hora da manhã, 7 horas da manhã. Pouquíssimas vezes você vê alguém que teve infarto três horas da tarde, meio-dia, quatro horas da tarde. Uhum. Você pode ter pequenas lesões para infarto, como a gente chama, em pequenas fibras cardíacas, mas por uma falta de, de oxigenação dessas fibras, por entupimentos né, uhum. de artérias, mas o mais grave é a noite, que a gente chama de infarto uh, fulminante, uhum. né, que a gente ouve. E o que é infarto? Falta de oxigenação no músculo cardíaco, por respiração pela boca. Incrível. Então, na odontologia, nós temos uma outra visão hoje. Eu tenho de ser dentista do dono do dente, para o cérebro funcionar, para depois olhar o dente. 
Perfeito. Então, nariz que funciona, boca que funciona, você tem um país, você tem Saudável. pessoas, você tem escolas que atingem níveis muito fantásticos, uhum. como é Finlândia, Dinamarca, Noruega. São países fantásticos que atingem já crianças fazendo coisas que você não imagina. Uhum. Eles são mais inteligentes que nós? Não. É que eles, desde pequeno, já estão com crianças amamentando corretamente. Já estão fazendo criança desenvolver respirando corretamente. Então, como é que eu cuido do cérebro? Respirar pelo nariz. E outra coisa importante. O que é respirar? Respirar, como se falou do yoga. Respirar é inspirar e expirar pelo nariz. E não aquilo que a gente vê. Totalmente errado. Inspirar é... Vai filtrar, vai aquecer, que nós já conversamos. Uhum. E depois, expirar. Por quê? Porque o ar, quando volta, ele volta em turbilhonamento, que a gente chama de sistema Venturi. Uhum. E quando ele volta em turbilhonamento, ele vai arejar as coanas, os sinos. Uhum. E se areja os sinos, não fica com sinusite. Não fica com doenças respiratórias. Então, por que, que nós temos doenças respiratórias? Respira errado, respira pela boca. Olha só. Então, muda um conceito de ser uhum. dentista, de trabalhar com saúde. E essa pesquisa, essa, essa forma de ver é, é, essa área médica que é a que cuida dos dentes e da boca, isso, isso veio da onde? Só foi buscar esse conhecimento onde, doutor Antônio? Ah, ah, não é difícil falar e acho que todos nós vamos entender. Uhum. Se o olho funciona certo, eu preciso de óculos? Não. Se aqui funciona certo, eu preciso de aparelho? Não. Se aqui funciona certo, eu preciso de marca passe? E se aqui funciona certo, eu preciso de algum aparelho? Não. E se aqui da mesma forma? Mas quando não funciona, eu não preciso de um aparelho para o dente. Eu preciso de aparelho para a boca. Sim. Que é isso daqui que a gente fala. Que é o sistema Mile Brace. Vamos mostrar? É? Ó, que eu achei incrível, sensacional. Se for possível, olha. São aparelhos de silicone. Olha só. É, lembra que... É, é muito molinho, que... é muito... Porque é um aparelho feito por engenheiros, né? Uhum. Um dentista falou, olha, eu preciso de tanto, tanto para estimular nesse lugar. Então, os engenheiros idealizaram um tipo de material uhum. que não fosse muito forte para estimular, para bater no dente, como são os aparelhos fixos, que apertam e tal, uhum. mas que movimentam e modificam a estrutura muscular. Que o músculo fica na boca 24 horas por dia. Se o músculo fica 24 horas por dia certo, vai estimular certo. Uhum. Então, é aquela coisa que a gente pensa. O dentista molda uma boca errada, põe um aparelho errado e busca o espaço certo. Qual é o certo? Eu preciso adivinhar, porque cada um tem um jeito. Sim. Agora, isso aqui não. Está torto. Eu tenho um lugar que eu possa colocar o aparelho, estimula músculos, e o músculo certo põe o dente certo no lugar. Então, não, não volta. Então, isso aqui não vai mexer nos dentes, vai mexer no músculo. Músculo e o músculo que vai ativar os dentes para poder chegar na posição. Músculo que vai dizer onde que é o certinho do dente ficar. Porque o músculo geneticamente foi formado para estar na posição certa e funcionar certo. Não é assim sua língua quando fala? Uhum. Se você der a luz no Japão, seu filho vai já nascer falando japonês <risos> ou falando português? Vai depender do que você do vai estímulo. colocar. Do estímulo que você vai fazer com ele. Justamente. Então, isso aqui é, é fantástico. fantástico. É uma nova tecnologia que a gente tem. E aqui tem, ó, a gente chama de ortodontia tia mil funcional, uhum. né? que é uh, aqui os aparelhos, tipo de aparelhos, por exemplo, para crianças para dois anos de idade. Essa né? tecnologia vem da onde? Que país? Austrália. Austrália. Dr. Chris Farrell, uhum. com a equipe, né? desenvolveu um sistema, como eu falei, junto com engenheiros Sim. e tal. E o que, que significa a parte científica desse trabalho? Uhum. Vem desde Angle, quer dizer, lá de 1903, 1905, de a ortodontia desses aparelhos fixos. Uhum. É a mesma teoria. Uhum. A teoria é a mesma. Sim. Se a boca não funciona, eu vou botar o dente no lugar. Uhum. Mas só o que eu tinha de material para colocar os dentes na posição e fazer esse desenvolvimento uh, era só do dente. Uhum. Os aparelhos fixos são excelentes. São excelentes aparelhos para alinhar dente. Uhum. Mas não corrige a causa que leva o dente a ficar torto. E esse não. Além de corrigir a causa que o dente vai ficar torto, uhum. ele corrige os dentes também. Uau. Por isso que vem um pouquinho mais de tecnologia, uhum. né? A gente fala, você pega um celular. O celular, quantas tecnologias tem ali dentro? Uhum. Quantos tipos de aparelhos a gente tem ali dentro? Uhum. É a mesma coisa nesse sistema. E nós chamamos hoje de ortodontia milfuncional. Uhum. É a ortodontia que trabalha com músculos. Olha só que demais. Realmente... Muda aquele conceito, né? Exatamente. Bom, gente, olha, 
está sendo realmente uma experiência é, é, de vida conversar com o doutor Antônio hoje aqui, que realmente é, trazendo muitas novidades, realmente é, é, é ciência pura, tecnologia a favor da saúde mesmo, saúde. Não, 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 não só estética, que nesse, nesse caso a estética ela fica menos importante do que tudo que um aparelho como esse Melhorando é um as funções do locais do proporcionam Exatamente. que é a melhoria da saúde global do corpo, é verdade, né? É realmente verdade. incrível. É saúde como um todo. Como né? um todo. Ver o indivíduo como um todo. Maravilhoso. Equilibrado. Perfeito. E são os odontocrônicos. São aqueles indivíduos que se eu estiver equilibrado, uhum. eu tenho saúde. Uhum. Se eu estiver desequilibrado, eu fico doente. Perfeito. Entendeu? Muito bem. Olha, para você que está em casa nos assistindo, você acaba de conferir, então, novidades incríveis que esse profissional incrível, que é o neurocientista, cirurgião, mas gosta de ser chamado de dentista, dentista. o doutor Antônio Tavares Bueno Júnior, que veio até a nossa cidade pela terceira vez para trazer muitas novidades. Foi um prazer, viu, doutor Antônio? Obrigado, atenção. As portas do Mais Saúde estão sempre abertas para qualquer é, que seja novidade que o senhor traga aqui para a Ronda. Tenho de agradecer a receptividade que eu tenho sempre vocês aqui de Porto Velho, meu Deus, né? desde que eu passei aqui em 1970, imagine só. Uhum. Sempre eu fico muito feliz de estar por essa região. Muito bem. Olha, a gente vai então para o intervalo e volta já já com mais saúde na TV para você. Música